جی ناظرین آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت ہمارا جو کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم موضوع بھی اناؤنس کرتے ہیں اور اپنی معزز مہمان شخصیت سے آپ کا تعارف اگر آتے تو ہمارا آج کا موضوع رہے گا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتے وحدت کی مناسبت سے یہ دوسرا پروگرام ہے اور یہ سترہ ربیع بل تک بارہ تا سترہ جو پورا ہفتے وحدت ہے اس کو منایا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف حوالوں سے مختلف جہتوں سے آپ کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس معزز مہمان شخصیت کو آج مدد کیا ہے چلی فون نائن کے تحت ایز ایل نائن گیسٹ آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں حجت الاسلام المسلمین مرزا حسین صابری صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیر الاسلام و صلی اللہ علیہ محمد و آلی الطاہرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں شکر بزار ہوں آپ تمام دو صحباب کا اور آپ کے توسط سے میری آواز جہاں کہیں پہنچتی ہے ان تمام دوستوں کو حجی سلام پیش کرتا ہوں اور ان عظیم مناسبتوں پر رحمت امیل عالمین کے نور مبارک اور ان کی ملاد مبارک ان کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو حجی تبلیل پیش کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کو مختلف حوالوں سے مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ان کے اوپر کریں تو آج ہم بات کریں گے آپ کی شخصیت سے صبر کے اوپر کہ آپ نے کس طرح صبر کے ساتھ جو آپ کی شخصیت کا ایک بہترین نمائیہ پہلو ہے اس جس وقت جو ہے وہ ایک عالم انسانیت جس کو ہم جاہلیت عرب کا نام دیتے ہیں اس سے نکال کر امت خیر میں تبدیل کر دیا تو اس ہم چاہ رہے ہیں کہ ان موضوعات کے اوپر آئیں کہ کس طرح سے وہ کیا سیاست الہیہ تھی وہ کیا استقامت تھی وہ کیا صبر تھا جس سے آپ نے ایک عظیم میدان جو ہے وہ سر کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی اس اہم سوال پر میں درجنوں آیات الہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں صبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہیدن آپ کی خدمت میں حل کروں کہ میں ایک طائب علم ہوں اگر مجھے کوئی کہہ کے آپ نے کہہ کہ آپ مولانا ہی نہیں ہیں آپ عالم ہی نہیں ہیں آپ مومن ہی نہیں ہیں اس طرح اگر کوئی اظہار کرے تو ایک طرف تو میرا دل ہی پوٹ جائے گا اس سے میں کبھی زندگی میں اچھا نہیں سمجھوں گا اور کبھی کوئی آدمی آ کے آپ سے کہیں کہ آپ اولاد رسول ہی نہیں ہیں آپ سید نہیں ہیں آپ کیا مطبری کرنا چاہتے ہیں یہی تحفظات آپ کی بھی انہی کے بارے میں ہوں گے کوئی بھی انسان معاشرے میں خود کو کوئی سمجھتا ہو یعنی کوئی ٹائٹل اقتصابی ہو یا اللہ کے طرف سے دی ہوئی ہو اگر دوسرا معاشرے کے افراد کم ترین افراد بھی اسے منفی کی صورت میں دیکھیں کوئی آدمی صبر نہیں کرتا لیکن ہزاروں سلام ہو اس جان عالم پر اس رحمت عالم پر مشرقین مکہ کے دلی کوچوں کے جاہل ترین بدبخ ترین دو پاکے کل کے کہتے تھے لفت مرسلہ تو نبی نہیں ہے تو رسول نہیں ہے انکا آگے بڑھ کے ہاں لفت مرسلہ سورہ راد میں آواز آئی سورہ حجر میں ایک اور اظہار ان کا آیا انکا اللہ مجنون تو دیوانہ ہے تو اقل نہیں رکھتا ہے مجنون ہے سورہ انبیاء میں انہوں نے کہا کہ ازغاس و احلام یہ پراکندہ خواب ہیں یہ وحی کی باتیں نہیں ہیں سورہ قلم میں آواز آئی ان لوگوں کی نقل قول کا اساتیر الاولین یہ گزشتہ لوگوں کے ڈائیجسٹ ہیں یہ کہانیاں ہیں آگے بڑھ کے انہوں نے سورہ اسرام نے کہا رجل مشہورہ جادوگر انسان ہے حاضر صاحر ان قدزاب آگے بڑھ کے سورہ آراف میں انہوں نے کہا انہا لا نراک فی صفاحت ہم آپ کو اقل من نہیں صفی پاتے ہیں سورہ آراف میں ایک اور جگہ سورہ ساتھ میں لَنَرَاكَ فِي زَلَالِ الْمُبِينَ ہم آپ کو گمرا پاتے ہیں وَمَا نَرَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضِلٍ تمہیں کیا بردری حاصل ہے ہمارے اوپر نبوت کا نبت کی باتیں کرتے ہو يُفْسِدُ فِي الْعَرْضِ يَلُو فَسَادْ فِيلَانِ آئے ہیں یہ ایک برجن آیتیں میں نے سنائی ہیں اور تسلسل جاری ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو اشاہیت دیکھنے یہ سوال آپ کا اہم اور وسیع ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کسی کو نہ دھتکارا رسول علیہ السلام نے نہ کسی کے شیشے توڑ دیئے نہ کسی کے ٹائر جلا دیئے 
न किसी का रोड बला किया न किसी फैजाबाद पुल पर धरना लगा दिया न किसी को गालियां दी न किसी के दिन को आग लगा दी बल्कि दुआएं देते रहे परवंदगार ए मेरे रब इन हमला या आलमोन इन हमला या आलमोन इसलिए कि ये जाहिर लोग जब कहते थे कि इन लश्ता मुरसला तो उधर से आवाज आती थी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरा व नजीरा सुभान अल्लाह जब ये लोग कहते हैं कि मसलन ये अजरास व अहलाम है पराकंदा खाब है ये क्या कुरान है तो उधर से आवाज आती थी इन्ना नहनु नजन्नत जिक्र व इन्ना लहु लहाफिजून ये लोग कहते थे कि ये तो पागल है तो मजनून है ऊपर से आवाज आती थी परवाना कर मेरा हबीब इन हिजबल्लाह हुमुल गालिबून नीचे वाले जो जट जाहिल और पलित तरीन खबीस तरीन जबान से यही कहते थे कि इन साहिल कज्जाब तो ऊपर से आवाज आती थी हुए अरसल रसूल हो बिल हुदा व दीन हक युद ही रहो अलद्दीन कुल्ली आवाजान और तमाम नाजरन मोहतरम आप ये से सोच लीजिए कि गली कुचियों के जाहिल और मैंने ओबाश ला उबाली ओफर लोफर लोग अगर किसी को कहें कि तू कुछ भी नहीं है तो आलिम नहीं है तो सैयद नहीं है और आगा सिस्तानी हो आगा खामनाई हो आगा कुलैनी हो आगा खुमैनी उस आदमी को बुला के कहे तो हमारा मोहतमद है तो हमारा सब कुछ है तो आलिम दीन है तो हमारी तरफ से वकील है तो आप खुद सोचिए अकलमंद इंसान उन छछोरे बच्चों का सुनेगा जो लश्ता मुरसला कहते हैं या उस आगा की बात सुनेगा जो अपने एतम में लेते हैं अपने आगोश में लेते हैं अपने सोर्स और अपनी हिमायत का ऐलान करते हैं सरवर कायनात पर हजारों जान फिदा हो जो मुशरकी ने मक्का कहते थे तो कुछ भी नहीं है तो ऊपर से आवाज आती थी कि मेरा हबीब तो सब कुछ मेरा है मैं रहीम हूँ तो मजहर रहमत इलाही है मैं करीम हूँ तो मजहर करामत इलाही है मैं कादिर हूँ तो मजहर कुदरत इलाही है मैं अलीम हूँ तो मजहर इलम इलाही है जब इतना आलम मलकूत से इतनी ताइद इलाही आने के बाद किसी किस्म की कोई परवाह पैम्बर इस्लाम को नहीं होती थी और ये आयते इतनी सारी होते हुए और सब्र पैम्बर इस्लाम के होते हुए लगत कान लगों की रसूल उस वक्त नसाना मेम्बरों पर तो सुनाते हैं पहले सुनत भी शिया भी खुदबों में मेहराब में मेम्बर में है लेकिन जब कॉन्फ्रेंसिंग होती है इतिहाद की वहां पर भी इतिहाद ही की बातें की जाती हैं लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अपने अपने मेम्बरों पर जाते हैं अपने मदारिस में अपने शागिदों से बात करते हैं तो कोई सौ साल की बात नहीं करता आग फितने की आग की सारे सब बात करते हैं वो तो बर्दाश्त देखिए पैगम्बर इस्लाम और ये मौजू आपने अच्छा बनाया है सब्र और बर्दाश्त और सरत नबी में हफ्ते वादत की मुनासिबत से बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशा ये और ऐसा होना भी चाहिए कि किस सियासती इलाही की बिना पर मुख्तर तरीन अरसे में अलामा अकबाल के बकौल के इस कदर उजलत से तू वो ये जमी पर छा गया फलसफी चक्र आ गए तारीख को रश आ गया तो इतनी मुख्तर अरसे में कायनात के जहन पे छा गए उसकी वजह मैंने मंजूम किया है आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जिसको अल्लाह ने भेजा दिल बेदार के साथ वो तबसुम से मिला मंजिल विश्वार के साथ राह में उनके अगर खार बिछा देता कोई उसको भी गुल में बदलता था बहुत प्यार के साथ संग दिल शख्स के भी दिल में उतर जाते थे नए किरदार से और गौहर गुफ्तार के साथ मुस्तफा शेर खुदा फातिम शब्बीर हसन जिंदगी हो तो मजा है इन्हीं अनुवार के साथ ये ये सफल सफाई इलाही थी ये सियासत इलाही थी कि दूर से आने वाले मेहमान जट जाहिर बुद्ध अरब ऐसे भी होते थे आके मस्जिद में सफेद चीलते हुए पैमर इस्लाम की खिदमत में जाके कहते या मोहम्मद हम दूर से आए थके हुए हमारे टांगे दबा दो हमारे पाओ दबा दो तो वो असाब कराम जो जाहिर बीन होते थे वो तेज में आ जाते हैं यार सोल्लाम इसके गर्दन उठा देंगे हाँ जो मैदान 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 जंग में दुआ तवसूल पढ़ के सलामती से वापस आते थे वो मस्जिद में शेर होते थे तो कहने लगे यार सोल्लाम इसकी गर्दन उठा देंगे पैमर इस्लाम ने फरमाया नहीं इसका मेरे ऊपर हक है ये मेरा दोस्त है दूर से आया है 
बहुत ही रहमत बड़े लहजे में प्यार के साथ रहमत के हाथों से उसके पाओ दबा के उसे खुश करके वापसी का घोड़ा भी दे के खर्चा भी दे के जब दे, जा, जाने देते वो हमेशा के लिए गर्विदा बन जाता आशिफ बन जाता उसके खानदान वाले भी इस्लाम में आ जाते थे तो हमारी मिसाल ऐसे रहमत आलम के होते हुए बेहतरीन मिसाल पेश करो तमाम नाजिर में मोहतरम इस पर गौर कीजिएगा मुसलमानों की मिसाल इस अजीम शान कुरान के होते हुए इस अजीम शान नबी के होते हुए इस अजीम शान असाब के होते हुए और अहिब अबहार के होते हुए फिर भी ये फक्र है फक्र है अकीदती फक्र अखलाती तंदस्ती और अकीदती मिसकीनी ये जो हम हमारे दरमियान है वो उस अफ्रीकी कौम की तरह है अफ्रीका वालों की तरह है कि वो रहते हैं जिस जमीन पर रहते हैं उसके नीचे सोने का खजाना है और ऊपर रहने वाले सब मिस्किन व फकीर हैं पाओ के नीचे सोने के कान हैं और ऊपर रहने वाले फकीर तरीन इंसान हैं इसलिए कुछ जखीरे से वो फायदा नहीं उठा सके हमारा जखीरा कुरान है हमारा जखीरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है हमारा जखीरा ये दीन है ये इस्लाम है मुसलमानों जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती है देखिए कि गुजशत सारे अम्बिया शरीय लेके आए दीन लेके आए इस्लाम लेके आए सबका भी दीन था कोई आज तक किसी नबी का कलमा बाकी नहीं रहा किसी का दीन बाकी नहीं रहा किसी की उम्मत बाकी नहीं रही इसलिए कि उन फिरकों में उन नबियों के जानशीनों में हुसैन नहीं था उन नबियों के जानशीनों में हसन नहीं था उन नबियों के जानशीनों में अली नहीं थे सादिक नहीं थे तकी नहीं थे जाफर नहीं थे उन नबियों के वारिसों में फातिमा नहीं थी यही वजह है कि आज दीन इस्लाम कयामत तक के लिए जिंदा रहेगा कभी हसन मुशतबा की सूरत में कभी हुसैन सैयद शहदा की सूरत में कभी सूरत फातिम जहरा की सूरत में आइए मुसलमानों जब चांद नजर आता था तो सवर कहना कौन सी दुआ मानते थे अल्लाहना बिल अमन व ईमान व सलामत व इस्लाम व तिलावत कुरान व कसरत दुआ व अकामत सलात आठ नौ नहमतें अल्लाह से तलब फरमाते थे और सबसे पहले फरमाते थे अल अमन उसके बाद ईमान असलामत उसके बाद इस्लाम सलाम या रसूल अल्लाह ऐसा दर्श अजीम हमें दिया कि अगर अमन है तो दीन भी है इस्लाम भी है इज्जत भी है मोहब्बत भी है गैरत भी है इतिहास भी है अगर अमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है और यहाँ अमन से मरा तो बारूद का दमाकन ना हो या किसी पर क्लाशिंग को ताना नहीं गया हो या किसी के गर्दन पर छुरी नहीं चली हो ये तो बात का मसला है ये तो कुछ भी नहीं है अमन अकीदती अमन अखलाती अपने सोच में अमन जबान में अमन फिक्र में अमन अगर ये चीजें इंसान के अंदर हो तो गोया इंसान सोने का बन जाएगा ये मैं अर्ज करूँ वजह क्या है क्यों मुसलमान सीरत को नहीं अपनाते हालांकि सीरत जैसे आपने कहा कॉन्फ्रेंसिस में बयान करते हैं जानते भी हैं मगर अमली तौर पर अमली तौर पर जब काम करने का वक्त आता है जो जहां जहां पर उनके अपने मेंबर हैं जो उनके मदारस हैं जो उनकी अपनी मसाजिद हैं वहां जाते हैं तो शोलावर हो जाते हैं दूसरे फिरकों के खिलाफ और जंग जदल की आग को भड़का देते हैं ऐसा क्यों है वजह क्या है इसकी रूट कॉजेस की तरफ जाए वजह यह है कि हम आबिद हैं आबद नहीं है आबिद वो होता है जो आदत की बिना पर तबलीग करता है आदत की बिना पर इबादत करता है आदत की बिना पर रस्म रवाज बजा लाता है आबद जौहर उबूदियत होती है उसमें सर तस्लीम खम करना होता है अगर आबद बनोगे तो सब्बार और शकूर बनोगे आबद बनोगे तो अपने उयूब ज्यादा नजर आएंगे दूसरों के खामिया नजर नहीं आएंगी वजह यह है कि मारिफत नहीं है पैगम्बर इस्लाम की उनकी सीरत की उनके आदीश की उनके फरमाइशात की ये जो एक हदीस है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है ये हदीस नहीं है ये द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ तरबियत है ये मोमिन मोमिन का आईना होता है आईना में क्या होता है आईना जब अपने सामने आईना देख के जब इस हदीस पर गौर कीजिए कि आईना दूसरों की खूबी को छुपा के बयान करता है जो स्पीकर पे मेहराब में मस्जिद में खुदे में दूसरों पे कचरा नहीं उछालता है आईना खामोशी से बोलता है 
आईने सिर्फ आपके साथ बात करता है जली में शोर में मचाता है आईने जितना साफ होगा इतना ही खूबी और खामी को जुदा बयान करेगा मोमिन भी मोमिन का दिल जितना साफ होगा इतना ही खूबी को जुदा खामी जुदा बयान करेगा आईना अगर टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए अपना काम नहीं छोड़ता मोमिन भी जितनी मुसीबतों में गिर जाए अपना काम नहीं छोड़ेगा असल वजह अर्ज करो कि नादान दोस्त अंदर से और दाना दुश्मन बाहर से ये जो दो मुसीबतें जहां इकट्ठे हो वहां भाई का भाई भाई का नहीं रहता दोस्त दोस्त का नहीं रहता फिर फिर का नहीं रहता और मैं कराम से मेरी दरखास्त है कि दूसरे के मसाजिद में जाए मदारिस में जाए रिश्ते करें और उनको शमीद करें सिर्फ इन्हें लखलकई लसानी से मसाइल हल होने नहीं है आज दुनिया ने हमें गेर रखा है चार तरफ से आलम इस्लाम के दुश्मन है और ये हमें गेर रहे हैं और हम सिर्फ एक दिन जश्न मनाते हैं बारह रबी अलावल सत्र रबी अलावल एक हफ्ता ऐसा नहीं है अगर हम गहराई में जाके देखें यह नमाज जमा अब जश्न मोहम्मद मुस्तफ़ा है क्यों अनमता अलहिन कौन है मोहम्मद अम्बिया है तो अम्बिया का सरदार मोहम्मद है मोहम्मद रसालत है मोहम्मद विलायत है अनमता अलहिन उनकी राह उनकी राह क्या है हजरत मौसा ने फरमाया रबी बिमा अन अमता अलैया फलन अकू न जहीर अलिल मुजरिमी परवरदिगार तुम जिन मतू से मुझे नवाजा है कभी फिर उनको न सर उठाने दूंगा न फिर उनत के सामने सर झुकाऊंगा ये अन अमता अलही है ऐ मुसलमानों बड़ी बड़ी करातों के साथ लंबी लंबी जमातें पढ़ते हो ऐ काश इस आयत पर अगर गौर करोगे तो सोने के बन जाओगे और एक ही शागिद है प्रेम इस्लाम के अमीर फरमाया हजरत मालिक अश्तर को मिस्र के गवर्नर बनाते हुए फरमाया कि मालिक याद रखो जिस कौम की तरफ तुम्हें भेज रहा हूँ इमां अखुल दीन और शरीफ को लकफिल खल अगर मुसलमान है तो तेरे भाई है अगर काफिर है तो अल्लाह की मखलूक होने में तेरे साथ बराबर है सलाम अमीर अलमोमिन की सजी मुशान इस जुमले पर एक काश मुसलमान अली को जिस नंबर पर भी माने लेकिन इस कौल को अगर पहले नंबर पर मान लेते तो आज ये हालत मुसलमान को जिसमें नसीब न होता एक सहाबी आया नंबर इस्लाम के खिदमत में यार मैंने फलान काफर को कतल किया और कतल करते वक्त वो कह रहा था लाला फिर भी मैंने नहीं छोड़ा मार दिया उसे सरवर कायनात गजब में आ गई तीन मरतबा खड़े हो गए अकतल का मन का अकतल का मन का अकतल का मन का वो शादी कहने लगा यार सोल्ला क्या मालूम उसने दिल से कहा हो नहीं कहा हो अमर सलाम सलात वसलाम ने फरमाया क्या तुझे खुदा ने कहा था कि उसके दिल में दाखिल हो जा ये जबानी लाला काफी था उसकी जान बचाने के लिए सलाम या रसोल्ला ये पैगाम पूरा आ चुका है ये सलाम आ चुका है लेकिन ये हमें हजम नहीं हो रहा ये तकदीर जशन मोहम्मद मुस्तफ़ा है इतना अजीम इतना अजीम मकाम दिया है खुदा ने जहाँ अल्लाह अकबर की आजान आती है आवाज आती है वहाँ शब अन्न मोहम्मद रसोल्ला की आवाज आती है ये आवाज हम्बली के यहाँ से भी शिया के यहाँ से भी सलफी के यहाँ से भी मालिकी के यहाँ से भी है तोहीद के साथ रसालत का अकरार लेकिन न किसी के दिल में अल्लाह है बसा हुआ खुदा है सबके दिलों में अल्लाह नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है दिलों में जिसे अल्लाह ने भेजा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे दिलों में है जिसे हमारे जहन में तराशा है बेसमती बात कर रहा करने जा रहा हूँ शाह जी और तमाम नाजिर में और शामिल मोहतरम से खत में तोहीद भी हमारे जहनों में हकीकी नहीं है हमारे जहन का तराशा हुआ खुदा है कि अल्लाह ऐसा होगा नबी ऐसा होगा इससे कोई काम हल होना नहीं है मैं आखिरी जुमला अर्ज करूं कि इतिहाद और मोहब्बत की जड़ें तोहद और रसालत और इमामत के अंदर हैं कि जिसके दिल में शजर तोहद शजर रसालत और विलायत के पाक दरख्त की जड़ें मजबूत होंगी उस दरख्त से इतिहाद के फल मोहब्बत के फल बंदगी के फल एहतराम के फल और समर नजर आएंगे और वजूद पैरोकारों के वजूद के सब्ज दरख्त भी सब्ज पत्ते भी चमकते हुए और हमेशा हमेशा के लिए मोहताजों को इंसान की हिदायत के मुसाफिरों को अपने साया पहले जगह इनायत करेंगे इन शाह इन शाह 
جزاک اللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہدایت ٹی وی کو دیا اور بہترین موضوع کے اوپر ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کا اور ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا والسلام علیکم و رحمت اللہ قبلہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا حسین صابری صاحب کو اسلام آباد سے آپ نے بہترین جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ ہمارے پاس عظیم و شان کتاب قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس عظیم و شان سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ عدم بردشتاشت جو ہے وہ اس حد تک ہماری گریوی ہے کہ زیرو جس کو ٹولرنس کہیں وہ ہے کہ بات بات میں قتل کرتے ہیں کیونکہ جیسے مولانا نے بتایا نا کہ ہم نے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہے لیکن ویسے جیسے ہم نے سمجھا ہے ہم نے خود تراشا ہے نہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے نبی کریم نے خود متعارف کرایا ہے آئمہ کے تھوہ ہمیں معلوم ہوا تو جس دن یہ فرق فرق ختم ہوگا تو ہم میں بھی ہمبل نس آئے گی محبت آئے گی اور ہم دین کی تبلیغ کو محبت کے ذریعے اس کے اصل جو میں آئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم ایک مختصر سی بریک پر جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے اور آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک